Muy buenos días amigos madridistas, aquí estamos un día más siguiendo la evolución de las obras del Santiago Bernabéu. Si eres nuevo en el canal suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de los avances de las obras y de la actualidad del Real Madrid. Venga chicos, vamos a comenzar con un nuevo vídeo en el día de hoy. Muchísimo movimiento a los pies de la Torre D. Fijaros cómo tienen ahí en un, a un nuevo robot. Acercamos Tum, le están haciendo algún tipo de trabajo de mantenimiento. Acercamos la imagen, ahí le han retirado las cadenas de la parte inferior. Más movimientos en la calle de Rafael Salgado. Ha llegado un tráiler con nuevas máquinas, con nuevas grúas elevadoras. Ahí acercamos la mirada. Tendremos que estar atentos si estas grúas se van a utilizar para el desguace de la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Planito corto, para verlo mucho mejor. Alejamos otra vez y vemos cómo están bajando la rampa de la parte trasera del remolque del camión para poder bajarlas. Plano general ahora de la nueva cubierta del Fondo Norte. Por cierto, veo que siguen los topes amarillos en esa zona. Os voy a acercar la imagen. Ahí los podemos ver. Y si vamos a la plataforma auxiliar que hay sobre la cercha del Fondo Norte, vemos como ya tienen ahí las bobinas de los cables. Creo que esto ya lleva... No sé si lo han subido en el día de hoy o ya lleva tiempo ahí arriba. ¿eh? No me he fijado estos días porque ha habido muchísimo movimiento. Y al final estos detalles se me terminan escapando y me bailan un poquito las fechas. Pues nada chicos, con este plano general nos despedimos de este cruce de Rafael Salgado y Padre Damián, vamos a dar la vuelta al estadio, accederemos al interior del Bernabéu, así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo que no te vas a arrepentir. Gracias a todos los que estáis un día más conmigo en estos soleados días de verano dando la vuelta alrededor del estadio, hoy quiero dar la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal, su nombre es José Vicente Gilabert, muchas gracias amigo por el apoyo que me das haciéndote miembro premium y ya sabes, si tú también quieres ayudarme y quieres pasar a disfrutar de las ventajas que ofrecemos a los miembros premium, botoncito aquí abajo unirte y te haces miembro premium, recuerda que puedes probar y te puedes dar de baja cuando quieras. Recordad chicos que vamos a bajar por Padre Amián, Fondo Sur, Paseo de la Castellana y Fondo Norte, ese es el recorrido habitual que hacemos por fuera. Y a ver si están izando la megacercha número 3 que se preveía para hoy. A mí me costaba creerlo ayer, viendo el estado en el que se encontraban las escuadras del Fondo Norte. Pero bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. Van a muy buen ritmo las obras, tanto dentro como fuera. Así que a ver si hay sorpresa y vemos a esa enorme estructura de acero ya ganando metros de altura hacia los cielos del Santiago Bernabéu. Zona frontal al Torreón y el inicio de la nueva estructura del lateral este del edificio. No hay avances significativos en la colocación de los paneles de encofrado, yo creo que sí que han empezado a colocar armaduras en el tramo superior, en esa zona. Y el nuevo edificio del lateral este, que cada vez, ahora mismo lo tenemos un poquito rojo y blanco, pero bueno, poquito a poco se va tiñendo de blanco, van ganando metros cuadrados esas pinturas de color blanco en todos los tramos y vamos teniendo una estructura realmente espectacular, ya han colocado arriba todos los paneles de encofrado, perdón, todas las planchas del forjado colaborante. Ayer veíamos cómo estaban trabajando en esa zona de ahí. Seguimos avanzando dirección Plaza de los Sagrados Corazones. Esta calle de Padre Damián se va a quedar cortada del 9 al 16 de agosto, que son las fechas en las que se prevé realizar la maniobra de descenso y desguace. Por cierto, por ahí atrás vemos las piezas amarillas que os, monta que os mostraba el otro día, ahí están montando algún tipo de estructura y si nos asomamos a la valla también lo vemos por ahí. Yo tengo la teoría de que esas estructuras amarillas eh, son para montar las bancadas que van a soportar el peso de la cercha cuando esté ya posada sobre sobre el suelo, cuando ya la hayan bajado y, y vayan así a cometer ese, esos trabajos de desguace para, para fragmentarla. Elevamos la cabeza para ver la mega cercha, primera grúa LR, aquí la segunda, por cierto, con los gatos ya desplazados o apoyando, qué auténtica animalada de grúas. Dentro de poco tendremos que ver cómo le empiezan a conectar las piezas para ir tomando el mismo aspecto que su hermana gemela. De hecho, tienen aquí ya muchísimas piezas colocadas, lo podemos ver. Voy a aprovechar que ahí abajo tienen la, 
la valla abierta y le echamos un ojo. Ahí tenemos la grúa, las piezas que van llegando poquito a poco y que irán conectando durante el fin de semana y durante la tarde de hoy. Muy posiblemente aquella de allí la conecten en el día de hoy. Vamos chicos, vamos a seguir dando la vuelta alrededor del estadio. Tendréis esta tarde casi seguro vídeo con la nueva camiseta de la segunda equipación de esta temporada que me, me parece realmente espectacular. Ayer la vi en la tienda, estuve grabando pero no, no me gustó cómo quedó el vídeo. Así que hoy repetimos y así lo veréis desde mucho más cerca. Vamos a echar un vistazo desde aquí, desde esta posición espectacular privilegiada. Ahí vemos las abrazaderas en el cordón superior. Seguimos la cercha y ahí tenemos el otro par de abrazaderas para la primera de las grúas LR. Por cierto, aquí si parpadeas te pierdes algo, ahí llegan nuevas piezas. Uy, que se me va. Ahí llegan nuevas piezas en un nuevo camión de grúas Aguilar. Seguimos, vamos a, a enfilar ya la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones, plano corrido, asomándonos por encima de la valla para ver todos los avances en esta zona. Podemos fijarnos también cómo en la parte superior de, del torreón no han colocado paneles de encofrado. En ese tramo que está más próximo a las gradas del lateral, del lateral este, la zona del gallinero, y si acercamos zoom podemos ver cómo están trabajando en esa zona. Yo creo que eso ya lo habían liberado del mismo modo que habían liberado la zona en el fondo norte y ya podrían colocar ahí. Lo mismo tienen que cerrar más hormigón. Seguimos, por cierto, ayer por la tarde estuve dándole caña al directo. Muchísimas gracias porque superamos el récord del canal en cuanto a directos hablando del Madrid se refiere. 500 personas estuve ahí dándole caña al tema de Messi, al tema de la liga y el acuerdo con CVC, así que os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo y disfrutéis. Avenida Concha Espina enfilando la fachada sur del Bernabéu, estamos frente a la Torre A, vistazo al Torreón. Un repaso general, nos aprecian avances significativos y sí que estoy viendo aquí a mano derecha una bomba de hormigonado, están hormigonando en alguna zona cercana a la base del Torreón. Vemos a estas dos enormes grúas de Aguilar en la misma posición que ayer. Yo creo que todavía siguen enganchados a la pieza que están colocando bajo la extensión de la cubierta del fondo sur y que conecta la pirámide, el, el jarrón, pirámide, llamando como queráis, que cuelga de la parte baja de la mega cercha que conecta con la extensión. Luego desde dentro nos fijaremos a ver cómo van los trabajos al respecto. Ayer parecía que ya la tenían acoplada. Yo creo que está enganchada ya en la posición final, pero les tiene que dar, eh, pasar los pernos y, y apretarlos. Fijaos también en lo que está llegando a esta zona del, del fondo sur, estas enormes cajas, bloques de por span. Os acerco el zoom para que lo veáis mejor. Esto entiendo que se va a utilizar para, para aligerar alguna losa de hormigón. Entiendo. Dejadme en comentarios. ¿Para qué creéis que se va a utilizar? Alejamos zoom, volvemos a esta enorme vista de la fachada del fondo sur, zona frontal a la tienda. Recuerda que esta tarde tendrás vídeo con la nueva segunda equipación del Real Madrid, que es una auténtica pasada. Ayer estuve grabando, no me gustó cómo salió y hoy quiero repetir. La camiseta me parece espectacular. Luego volveremos por aquí para acceder al Tour del Bernabéu. Estamos ya llegando a las proximidades de la torre B, vemos cómo va desapareciendo poco a poco, os voy a hacer zoom, parece que no se aprecia bien, pero vamos a centrarnos en esa toma frontal a vuestras pantallas, como poquito a poco van eliminando esas rampas de acceso y evacuación que van recorriendo todo el contorno de la torre, aquí quizás lo veáis mejor. Alejamos zoom y continuamos hacia Paseo de la Castellana. A ver si conseguimos ver la megacercha número 3 izada, desde luego ahí arriba, ya desde aquí estoy viendo que tienen los semicírculos por los que van deslizando los cables totalmente descubiertos. Ahí lo podéis ver mucho mejor. Espectacular, imaginaros que hay música de Jurassic Park ahora de fondo, no la pongo porque incumpliría derechos de autor en el vídeo, pero ya tenemos ahí a mitad de camino la megacercha número 3. Acercamos zoom un poquito, 
otro poco más y ahí vemos cómo ya está a mitad de camino. Yo la verdad es que ayer cuando lo veía por la tarde, mira que me lo habían dicho dos personas, pero viendo el estado que presentaba la Mega Cercha, el sistema izado en el fondo norte, pensaba que tardarían algo más en, en realizarlo, que lo harían tal vez el sábado. Pero bueno, ahí la tenemos. En lo alto ya va camino de, de alzarse a los cielos del Santiago Bernabéu la tercera Mega Cercha y dejar sola, completamente abandonada la megacercha número 4 sobre la plataforma auxiliar de Castellana vamos a coger una posición más frontal vamos a hacer algunos zoom desde aquí ahí va elevamos la vista hacia el carretón trabajos en esta zona del cubo ya sabéis que, que esto, una vez esté la mega cercha arriba, hay que subir los cubos, conectarlos al carretón y a la mega cercha para en un futuro poder desplazarla. Van a ir muy, muy rápido. Fijaros también, desde este otro punto de vista, también podemos ver cómo van los avances. Madre mía, cómo está la, la torre B. Ahí vemos también cómo están retirando esas barandillas de las rampas, ya las han retirado en todo ese tramo y si nos fijamos a la izquierda, fijaros, echarle un ojo también cómo tienen las del nivel inferior esas perforaciones para enganchar las cadenas y además también mirad ahí cómo asoman las armaduras de esas rampas, esas zonas de paso que ya están picadas. Ahí lo podéis ver mucho mejor, alejamos la mirada, os voy a mostrar esas perforaciones en las barandillas, ahí podéis verlo. Y ahí veis cómo lo usan y fijaos también cómo están desenganchando ahora un nuevo tramo. Hoy se va a quedar toda esa zona superior sin, sin barandilla. Va cogiendo un ritmo endiablado la obra. Cómo se nota que hay que llegar sí o sí al 12 de septiembre. Venga chicos, vamos a continuar hacia Paseo la Castellana, dirección Fondo Norte. Como ya sabéis, luego accederemos al interior del estadio. Comenzamos a subir la castellana dirección Fondo Norte, Torre C. Vemos ya cómo empieza a asomar por detrás de la mega cercha número 4. La mega cercha número 3 a finales de la tarde. Estará ya en lo alto de los cielos de Madrid. Aclimatándose a la que va a ser su posición prácticamente definitiva. Recordad que una vez está ahí arriba, después hay que retirar los cables de lizado y desplazarla hacia el interior del estadio. Tengo ahora mismo la duda de si se la van a llevar a su posición final directamente o si las van a desplazar y las van a arriostrar la 3 y la 4 del mismo modo que hicieron con la 1 y la 2. Seguimos llegando hacia el fondo norte. Hemos pasado la zona de oficinas que nos tapa bastante y no hay mucho más que comentar al respecto. Imagino que habrán empe empezado a primerísima hora de la mañana, ahí vemos la posición si giramos la cabeza en dirección al fondo sur, vamos a tomar un tramo frontal, vamos a coger un punto de vista frontal para ver cuántos metros pueden llevar más o menos izados. Estamos llegando ya a Rafael Salgado al inicio de la calle, nos paramos aquí para disfrutar de este punto de vista, de esta perspectiva, está empezando a pegar el sol muchísimo, ahí lo vemos ya superado en altura con creces a la mega cercha número 4, ahí la vemos subiendo. Hacemos otro zoom, en este caso a la cuna. Ahí podemos ver la cuna con esas rótulas en las que enganchan los manojos de cables que caen del carretón. A mano derecha y a mano izquierda, en un poquito más hacia el interior, tenemos los tensores que enganchan con la pieza amarilla en la parte superior, en este extremo norte. Y ahí vemos las, eh, los dos cartabones que han colocado sobre la mega cercha, ayer se lo tenían instalado el de la derecha y si os fijáis no han puesto la X, seguramente no les haga falta y lo instalen mañana, ya con la cercha arriba. Fijaros en esta otra toma frontal, os acerco el zoom para que lo veáis en comparación con la mega cercha número 4, acercamos Vamos perdiendo de vista este, punto, este plano tan espectacular que me gustaba con las dos, pero fijaros ahora también 
Cómo mola ver esto así. Es tremendo. 700 toneladas elevándose a los cielos de Madrid. Seguimos, seguimos para Bingo. Nos adentramos un poquito en Rafael Salgado. Aunque hoy el foco estará puesto sobre todo en esto aquí. Me gusta este plano por la parte inferior, ¿eh? con la malla de protección ante color azul. Ahí lo tenemos dejando mano derecha a su compañera. Dice, te espero arriba. Aquí tenemos el cubo, que si todavía bien, ayer estaban realizando trabajos en los cilindros que tiene instalado en su, en su tramo trasero. Os los voy a mostrar desde aquí, a ver si consigo un buen punto de vista. Ahí los podéis ver en esa esquina. En cuanto a la torre C, podemos ver cómo van desapareciendo esas losas de hormigón que conectaban con el estadio. Ahí os acerco un poquito más la imagen. Ahí podéis verlo. Ya ha desaparecido, ayer estaban trabajando en esa zona. Y ya ha dicho, hasta luego, Lucas. Me va a quedar en esta zona de Rafael Salgado. Un poquito más que mencionar. Cambios al respecto, muchísimo trabajo en las galerías interiores. Apenas veo cambios en lo referente a la fachada exterior. Vemos a unos operarios afanándose en esa zona de la fachada. Ahí lo podéis ver. Y mientras recupero la posición en el fondo norte, nos dirigimos al fondo sur, a las taquillas, a entrar al interior del estadio, como podéis ver, aunque esta es la gran operación del día, también hemos visto trabajos en la torre del fondo sur, en la torre B, y las obras no se detienen, no se detienen, avanzan por todas partes. Venga, nos vemos dentro del estadio, chicos. Día de hito importante en la obra, como no podía ser de otra manera, y ahí tenemos bandera ondeando en lo alto de la fachada del Estadio Santiago Bernabéu, un auténtico crack el que le haya puesto. Interior del estadio, subimos la mirada y empieza a desaparecer, ocultándose por la fachada. Esta tarde ya estará ahí arriba, aquí vemos la, la planchas, las planchas de forzado colaborante, esto se hormigonará, formará parte del estadio en un futuro. Ya vemos qué vacía se ha quedado la plataforma, dentro de muy poquito tendremos también la operación de desplazamiento a lo largo de la plataforma para atraer la, la megacercha número 4 a su posición de izado, la que ocupaba antes la megacercha número 3. Venga, y ahora vamos al interior del estadio, al interior de ese mirador. Interior del Santiago Bernabéu, como os comentaba, bienvenidos un día más. Vamos a ver todos los avances que están produciendo en el interior de la casa de todos los madridistas. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los avances en las obras del estadio ni de la actualidad del Real Madrid. Venga, vamos a ver todo lo que está pasando aquí porque ya a primera vista veo que han cubierto por completo todo el foso que en un futuro albergará el sistema del césped retráctil. Cuando me vaya de vacaciones os voy a dejar un vídeo en el que os explico mi teoría sobre cómo va a ser esta, el sistema de apertura y cierre de la cueva. Mirad al fondo norte, vemos como ayer estaban trabajando en toda esa zona, hoy ya han alargado los carriles de drenaje, han echado el hormigón de limpieza en la base, estarán esperando a que termine de fraguar. Ahí vemos ya las armaduras sobre la parte superior de las ménsulas con los raíles instalados. Dentro de muy poquito, todo eso de ahí, veremos cómo empiezan a colocar las armaduras y si se hormigona tendrán que poner esos moldes tan característicos de color azul que hemos visto en las obras estos días recordad que luego tendréis vídeo con todos los detalles con planos muy muy cercanos vemos aquí un nuevo tramo de losa ejecutado perfectamente acercamos zoom eso tiene que continuar ganando metros de superficie dirección hacia la zona de las ménsulas ahí vemos la retroexcavadora os voy a hacer zoom para que veáis cómo han picado la zona más cercana a las ménsulas Ahí podéis ver toda esa zona, cómo está trabajada. Y el día de hoy veremos a esta pequeña retroexcavadora trabajar, seguir adecuando el terreno. Seguimos avanzando, viendo todos los detalles. Nos vamos a detener en el fondo sur. En esa zona ya han empezado a ejecutar el murete que delimita el terreno de juego. Ahí podéis ver los tableros colocados. Nos pidan de perfil, nos aprecian muy bien, pero hasta ahí va a llegar. Más detalles en el día de hoy, nos vamos a centrar en esa nueva grada que va creciendo en la zona frontal al palco de honor. 
acercamos el zoom un poco, vamos a echar otro grado más de zoom, esa es la zona en la que van a ir los banquillos, y por ahí detrás, subiendo por la grada, vemos que han estado colocando esas telas, ahí dentro de poco tendrán que ir montando los boxes VIP de Fly Emirates, seguimos recorriendo la grada del lateral este, trabajos en esa zona que tiene que albergar el túnel de vestuarios, y que desembocará en el terreno de juego, más zona en la que podéis ver dónde va a ir el banquillo visitante, mucho hormigón y muchas armaduras en esa zona. ¿eh? Dejamos la mirada, vemos a mano derecha esa niveladora que va creando esa primera capa, ahí al fondo podemos ver la compactadora, luego lo veréis con mucho mejor detalle, y vemos que el extremo norte de la, de la bóveda del túnel de Adif creo que ya está cubierto, aquel hormigón de esa zona, Parece fresco, fijaros cómo han hecho también unas perforaciones en ese talud de hormigón y es para ir anclando luego esas armaduras de refuerzo que posteriormente hormigonarán. Ahí veis viendo cómo va creciendo poquito a poco. Plano general de las estructuras de la nueva cubierta del Santiago Bernabéu, fondo norte, lateral este y fondo sur. Vamos a echar un vistazo, han colocado la segunda pieza. Madre mía, el ritmo que lleva esta gente. Recordad que fuera os decía que, que posiblemente tuviesen enganchada ya la primera todavía, que ayer estaban terminando de acoplarla. Ahí tenéis la segunda. Como ya os dije en vídeos anteriores, salen de la parte baja de la pirámide que, que cuelga en los extremos de la megacercha del fondo norte, del fondo sur, perdón, y que salían dos en dirección a las, a las extensiones en este caso el fondo sur, y luego saldrán otras dos piezas similares desde ese mismo punto de la cúspide de la pirámide hasta esa zona bajo la megacercha número 2. Fijaos que bien se ven aquí los enganches, las posiciones a las que irán unidas esas piezas. De ahí, ahí arriba. Alejamos vista general, vamos a ver si vemos más detalles interesantes sobre el terreno de juego. Increíble la velocidad en la que han terminado de cubrir el foso, le han dado una caña tremenda, además ya veo que tienen instaladas todas las piezas que iban cubriendo los, los huecos que se quedaban en las ménsulas. Ahí en esa zona se pueden ver muy bien dónde están esas piezas instaladas, ahí os acerco un poquito más. Por cierto, veo mucho movimiento en la zona de prensa desde hace unos días, vamos a acercar el zoom. En, aqu en aquella zona están trabajando en algo, han puesto allí una estructura me gustaría saber para qué se va a utilizar esa estructura metálica. Y en la zona de gradas del segundo anfiteatro han colocado esos andamios. Estos están en la zona frontal y estos de aquí están más tirando hacia la, la zona del córner eh, suroeste. Si a lejos la mirada lo vemos mejor, podéis contemplar el aspecto que presentan todos los palcos VIP del anillo del segundo anfiteatro completamente desmontados. y a mi espalda mucho más, todos completamente desmontados. Ahí os muestro imágenes, voy a ver si pongo un, un poquito más de luz. Toda esa zona ya está completamente armada y dentro de muy poquito la veremos hormigonar. De hecho han colocado los paneles de encofrado en la zona frontal, por ahí iba antes un pasillo. Bueno, imagino que seguirá yendo un pasillo que va recorriendo todo el estadio y separa los anillos de tribuna, que es la parte que está cubierta de la grada alta que es la zona que iría más o menos por esas líneas que van sobre el túnel logístico. Todo el bowl inferior, todas las gradas del tramo bajo el estadio se dividen en tres zonas, grada baja, grada alta y tribuna. Vamos a volver a la zona del terreno de juego. Vemos ese tramo que está hormigonado, están trabajando con el helicóptero. Voy a sacaros un plano mucho más cercano para que disfrutéis de esta operación. Ahí podéis ver a los operarios trabajando. Un saludo a los cracks que están trabajando a pleno sol, un sol de justicia en Madrid. ¿eh? Estos días está haciendo mucho calor, ahora bajan un poquito las temperaturas el fin de semana, pero la próxima semana, cuando me voy de vacaciones, aquí empieza a subir esto una barbaridad. Así que mucho ánimo y mi absoluto reconocimiento para todos ellos. O Se os saco este plano de la zona del fondo sur, el cerramiento del foso. Ahí podéis ver como ganando metros la armadura, todo eso hay que colocarle tablones una vez se hayan quitado todas esas ferrallas de ahí y luego esto se hormigonará. 
Y nada más que añadir, amigos, muchísimas gracias por haber estado un día más conmigo. Recordad que tenéis el directo de ayer dándole caña al tema Messi y al tema del acuerdo con la, con la Liga. También os dejaré el vídeo con los detalles en 4K, esos detalles tan cercanos del día de hoy. Así que nada, amigos, muchas gracias. Suscríbete y activa las notificaciones y déjame un buen me gusta. Hasta la próxima, amigos madristas. Chao, chao.